Hello, guys. Good afternoon. I'm sorry to take you some minutes here, but I'm here. Thank you very much. Estaba resolviendo un problema con el micrófono. Bueno, los audífonos en sí. But thank you guys for being here. Remember that today and tomorrow, we're going to be working with section five, meaning that we're going to be finishing section five and the final exam between today and tomorrow. Tomorrow is your last class. ¿verdad? Mañana es su última clase. Y estaríamos completando el módulo con la sección del final exam. Okay? Así que thank you for joining today. I'm going to pass the attendance right now. Um, let me see. Give me one second. Here we have. Today is Tuesday, 16. Aquí está. Eh, Beatriz Gertrudis Osuna Samayo. Beatriz. Eh, César Alexander Ramos Ortiz. Eh, Daniel de Jesús Santos Miranda. Daniel de Jesús. David Sarabia Arias. Edwin Antonio Torres Merino. Present. Gracias, Edwin. Eh, Evelyn Beatriz Campos Hernández. Flor Evelyn Osorio de Bonilla. Present. Gracias. Flor Isabel Escobar Flores. Francisco Natanael Vázquez Murga. Present. Gracias. Hugo Alfredo Calleja Reyes. Present. Gracias. Jonathan Alberto Santos España. Jorge Luis Ortiz Espinosa. Present. Thank you. Lisbeth Natalia Chávez Cervellón. Present. Gracias. L María Lisbeth Hernández de López. María José Rivas Hernández. Melanie Abigail Antonio Deras. Present. Gracias. Norberto de Jesús Marroquín Hernández. René Alexis Tejada Girón. Present teacher. Gracias. Gracias, René. Rosa Elvira Medina Orantes. Present. Gracias. Samuel Humberto Martínez Ramírez. Present. Thank you. Sa Saúl Antonio Aguirre Tobar. Saúl Antonio. Waldir José Alvarado Ramírez. Wendy Lisset Castillo de Mendoza. Okay, very good. Daniel Santos, yes. Okay, ya le puse la asistencia, Daniel, gracias. Give me one second. Okay. Hola, Beatriz. Ah, vaya, perfecto. Eh... Ahí está, ya le agregué la asistencia, no se preocupe. Okay, so today, guys, we're going to begin with uh, section number five, right? And there are certain topics that we are going to discuss here. Pero hay cositas que vamos a discutir acá sobre la parte de telling the time and also the um, present continuous for questions, okay? Siempre vamos a continuar acá con telling the time today. And we're going to be uh, working with some exercises, right, for uh, that specific topic. Y le voy a abrir una presentación más aquí, permítanme. 
for this topic, telling the time. Aquí está. Muy bien. Ok, entonces, uh, let's begin. So, the first objective, right, for this particular uh, section is the following. It says, by the end of this class, you will be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Now, time zones son las zonas horarias, ¿verdad? If you have relatives in other countries, um, probably you will know that um, whenever you, win, you, you want to call them, you need to take into account their time zone, right? Cuando le hablamos a familiares en otros lugares, eh, si, tienen, si tienen familiares en otros lugares del mundo, entonces hay que ten, tener en cuenta la, hora, la zona horaria para poder llamarles, right? So we have different time zones. As you can see, right, it is presented in the platform and we begin here, right? This is the Greenwich Meridian, I think it's called. And from here, you know, we um, add hours or we, you know, uh, remove hours, right, from that particular uh, section. So we are located here, right? We are in this one in letter F, okay? Here is where we are. So as you can see, we have different cities, right? important names or famous cities around the world, right? And what I'm going to do is I'm going to play the listening, okay? For you to listen to the pronunciation of these particular names of cities and countries, okay? Just let me wait, porque me dio error aquí la plataforma. Give me one second. De mi minuto, chicos. Ya les muestro. Es que me da error al querer cargar la, la plataforma. Solo veamos que esperemos que cargue para que podamos escucharlo. Give me one moment. Ahí está. Creo que voy a desconectar el mouse. Y lo vamos a volver a conectar. No existe. Bueno, aparentemente en mi caso, pues no me carga aquí la, la plataforma. Ahí está. Ok. Entonces vamos a escuchar la pronunciación de las ciudades y luego nos movemos a la conversación. Preguntas, chicos, con respecto a la plataforma, ¿no hay en esta sección? ¿Ya resolvieron la mayoría de los, eh, de los ejercicios? ¿O hay alguien que tenga alguna pregunta con respecto a cierto ejercicio en la plataforma? Si es el caso, no olviden hacérmelo saber para apartar unos minutos de la clase y poder explicarlo, ¿de acuerdo? Vaya, chicos, I'm going to share the sound with you and let's listen to the pronunciation of the series, ¿ok? Now it's your time to practice the conversation that we just heard. And practice a conversation. Hi everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok,
Bangkok, Tokyo, Sydney. Okay, so uh, the idea here is for you to pay attention on how to pronounce certain cities, right? So as you could hear, for example, this one, I think it's I'm going to play one more time. International time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan. So listen to that one. It's San Juan. It's not San Juan, it's San Juan, right? Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw. That's Warsaw, Warsaw, right? Moscow, Riyadh. Moscow, right? Moscow and Riyadh, Riyadh. Seoul. That one, Seoul, se oye como el nombre de Saúl en inglés, ¿verdad? Seoul. This is Seoul. Bangkok. Bangkok. Tokyo. Sydney. Okay. So those are like the most uh, famous cities or the ones that represent the time zones, you know, in the map. Now, what about the conversation that we have, okay? Vaya, Daniel, ya solo me dice el nombre del, del ejercicio para que lo, lo busquemos, ¿de acuerdo? Y luego lo vemos acá en, 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 el, en la plataforma. Solo mírenme ahí qué número es y ya lo vemos. And let's Now, listen let's to the listen conversation, to... okay? After the conversation, I'm going to explain the the topic about telling the time okay now the topic is very I, i really like it me gusta el tema de telling the time porque aprendemos a decir la hora de varias formas no solo de una forma verdad así que let's pay attention to the conversation and after that i'm going to explain the introduction and the topic telling the time to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones let's listen and repeat Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice. London, Cape Town, Moscow, Seoul, Bangkok, Sydney. Which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the conversation that we just heard. And also, I would like for you to answer the following questions in our discussion forum. Okay, so that was the, um, the conversation that we had. Vaya, entonces, excelente, Daniel. Uh, solo denme un momento y explico esto y luego vemos el, el ejercicio para que todos también vean la respuesta de esa parte. Uh, okay, so what do we have here? We have a conversation between Debbie and John, okay? Now, the question is, right, what time is it? That's the question that we are dealing right now, dealing with right now. What time is it there? Que hora es allí donde tú estás, right? Because if I am 
for example, in El Salvador, and I have a relative in, in France, so definitely there will be a lot of hours, you know, of difference. So generally people ask, what time is there, right? What time is it there? ¿Qué hora es allí? Okay. Now, in the conversation, right, John is at a conference in Sydney, Australia. And Debbie, well, actually, she's there in Los Angeles. So imagine we are talking about a lot of hours, you know, uh, apart, right? So John is calling and he says, uh, well, Debbie says, I'm sorry. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? And yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now, right? I'm awake quiere decir ya estoy despierta, ¿verdad? Entonces, when we ask the time, cuando preguntamos la hora, tenemos una forma básica de decirlo y tenemos otras formas, igual que en español. De hecho, son igualitas. Now, how, how do we say that? Well, let's move on to 5.2. It says here, by the end of this class, you will be able to ask and answer questions using time expressions and practice given the time. Okay? So, there are some examples that are presented to you in, in the platform, okay? For example, when you want to say the exact time, o sea, la hora en punto, we use a clock. When we want to say the first nine minutes, los primeros nueve minutos de la hora, we use O antes del número, ¿verdad? It's 105, it's 103, it's 104, etc. Or... We say it's five after one or it's five past one. Then we have here it's one fifteen, right? It's one fifteen. Eh, guys, it's raining a lot here right now. Just give me one moment. Solo de mi momentito voy a cerrar la ventana para que no se meta el agua aquí de la lluvia. Permítanme. Thank you, guys. Gracias, chicos. Solo necesitaba cerrar ahí porque se vino el agua, como dicen. Ok, entonces, cuando tenemos las 1.15, I can say it's 1.15, right? So you say the time first, and then you say the minutes. But you can also say it's a quarter after one, or it's a quarter past one. Primero los minutos y después la hora, ¿verdad? O sea, es lo mismo que en español. Por ejemplo, si it's 1.05, so es la 1 y 5. Pero si yo digo it's 5 after one, o it's 5 past one, Son cinco minutos pasada la una. Eso quiere decir. Luego tengo it's 1.15. ¿Verdad? Es la una y quince. O puedo decir it's a quarter after one. Or it's a quarter past one. Es un cuarto de hora pasada la una. O un cuarto de... O quince minutos pasada la una. Para decir la, la hora y media tenemos dos formas. Y aquí está una de ellas. It's 1.30. Esa es una. Pero tenemos otra. ¿Ok? Luego tenemos acá it's 1.40. It's 1.40, la 1.40, pero aquí si se fijan, uso 2. It's 20 to 2, son 20 para las 2. 
¿verdad? Yo puedo usar esta forma también, que es igual, igualita que en español, también son 20 para las dos. O también acá, it's 1.45, es la 1.45, o it's a quarter to two, es un cuarto para las dos, ¿verdad? Entonces ahí depende de cuáles vamos a usar. Pero para eso les traje una presentación adicional y voy a explicar el tema. De acuerdo. Acá tenemos telling the time. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con telling the time? Bueno, primero vamos a dividir el reloj en dos. ¿Verdad? Tenemos acá from 12 to 6 and from 6 to 12. ¿Ok? So what happens here is that I used, right, different sections to specify uh, sections on, of, of the time, right? So if the, the hour is, you know, sharp, right, está cabalito, en la hora usamos la expresión o'clock, right? Entonces, si es hora exacta, we use o'clock. But what happens if we want to talk about all the minutes you know, around the 30, the first 30 minutes. Toda la media hora, toda la media, media hora puedo usar dos palabras. Puedo usar past or after. ¿De acuerdo? Puedo usar past or after. Entonces, de los dos, ¿cuál es más común? Quizás probablemente eh, past, ¿verdad? Probablemente past. Eh, now, what happens then? I can use also the, fir the, the first 15 minutes, right? And I can say a quarter, porque sí podemos usarlo al principio y al final de la hora, ¿verdad? A quarter. Eh, then also, para la media hora usamos la palabra half, que quiere decir mitad o media. Ok, eso es eh, eh, half, ok. Now, also, on the second half, en la segunda mitad, yo puedo usar two. <coughs> Puedo usar tú y también puedo usar quarter, ¿verdad? Entonces, al final me queda algo como lo que ustedes ven en pantalla, ¿verdad? Me queda la hora exacta, ¿verdad? Luego me queda eh, past y luego tú. <coughs> Le voy a compartir a través de WhatsApp eso. Y se los tengo, permita. Quiero ver, chicos. Es que ya las tengo preparadas aquí. Pero... Se lo voy a pasar, le voy a pasar lo que necesito que tengan de un solo para que ya les quede ahí, permitan. Ahorita se las paso. Turno A. Ah. Ahí está. Para eso es lo que necesito que tengan ahorita. Ok. Entonces, eh, les decía, we have there four eh, different sections, ¿verdad? Y acá tenemos o clock, cuando sea la hora exacta, quarter. Cuando tengamos los 15 minutos, half para la media hora y quarter, que serían los 15 para las, ¿verdad? En la primera mitad voy a usar past o after y en la segunda puedo usar to, ¿verdad? Entonces, ya tomando esto como referencia, ¿verdad? Pues prácticamente me queda algo como lo que ustedes ven en pantalla que ya se los compartí. Entonces, whenever I want to tell the time and if I want to use past or after, I'm going to use this way, ¿verdad? Five past, ten past, quarter or a quarter past, 
20 past, 25 past, half past, but that 20, 25 to, 22, a quarter to, 10 to, and 5 to. Past o after es pasada las y tú para las, ¿verdad? Entonces, prácticamente es la copia, ¿verdad? Para hacer los ejercicios. Now, what happens here? Uh, we're going to begin with the exact time, ¿ok? Vamos a comenzar con el tiempo, con la hora exacta, que sería o'clock. Y ustedes me van a ir diciendo a mí cuál que, cuáles creen que serían las formas básicas de decir la hora o pueden incluir la forma que hemos estado viendo. Este solo es una explicación, no es la práctica aún, ¿ok? Entonces, acá, what time is it, guys? What time is it? Three o'clock. It's three o'clock. Three o'clock, ok, that's correct, ok. Para eso solo tengo una sola forma de decirlo y eso es three o'clock, ¿verdad? Entonces, no, lo, no, lo, no, lo, no tengo otra forma. It's three o'clock. What about this one, guys? What is the time? What time is it? It's three. Five, 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 five. Muy bien. Escuché varias opciones, un par, pero tenemos acá estas tres, ¿verdad? It's 3.05, it's 5 after 3, and it's 5 past 3. Natanael, le apagué su micrófono porque me escucho yo, este, no sé por qué escucho mi eco cuando usted activa el micrófono, pero se lo apagué, perdón. Entonces tenemos acá, it's 3.05, ¿verdad? Las 3 y 5, it's 5 after 3, or it's 5 past 3. ¿Verdad? Tenemos la forma básica y tenemos la forma con pass y after. ¿De acuerdo? Entonces, ahora el siguiente. What time is it? What time is it? ¿Cuál sería la forma básica de decirlo? It's past 10 past 3. Sí, es 10 past, past 3. Muy bien. ¿Y la forma básica de decirlo? ¿Cuál sería? La forma básica sería it's 310, ¿verdad? Luego tendríamos la forma que nos decía Natanael, que es it's 10 after 3 or it's 10 past 3, ¿verdad? Entonces, it's 310, it's 10 after 3, it's 10 past 3. Muy bien. Entonces, en la forma básica, primero digo la hora y después los minutos. Con after y con past, primero digo los minutos y después la hora, ¿verdad? What about this one? Con esta tengo cinco formas de decir la hora. ¿Cómo sería la primera? It's three. Uh, water. It's three. Water. Pero quarter pero no la puedo usar con, 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 de esa forma. No puedo decir it's three quarter. ¿Verdad? Ok, la primera sería it's 3.15. Esa sería la forma básica de decirlo. Pero no la puedo modificar. It's 3.15. Vaya. Ahora, si usted quiere usar quarter, está bien. Del, si nos vamos en orden, tendríamos it's 3.15. Luego, it's 15 after 3. O it's 15 past 3. <coughs> right? Now, what happens here? Ya cuando yo digo las y cuarto, entonces puedo decir it's a quarter or quarter after three or it's a quarter or quarter past three. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo acá la forma básica, ¿verdad? It's 3.15. Repito, si es la forma básica, primero digo la hora y después los minutos. Pero si uso after or past, primero son los minutos y después la hora. ¿Verdad? It's 15 after three. It's 15 past 3, o it's quarter after 3, or it's a quarter past 3. No, no sé si les incluí lo de los 15 minutos ahí en los que les mandé. Déjenme ver. No los mandé. Let me see. Yeah. Eh, 
como no, ahí está la de las 15, tienen las cuatro, tienen las cinco formas, ¿verdad? Aquí está la primera. Se lo voy a compartir de nuevo. Aquí está la primera. Ah, no, pero es que se vuelve otra vez. Se vuelve a la lista de las que ya están, permítanme. Aquí está la primera y aquí está la otra. Es esta. Ahí está. Ok, y tienen las cinco formas, ¿verdad? Vamos a la siguiente. What time is it? ¿Qué hora es? What time is it? Muy bien, la primera es It's 320. Muy bien, la forma básica de decirlo. Bien. ¿Cuáles serían las otras dos formas? It's 20 after 3. Muy bien, It's 20 after 3. ¿Y la siguiente sería? It's 20 past 3. Muy bien, It's 20 past 3. Excelente. Vamos a la siguiente. What time is it? Repítame. Muy bien, exactly. It's 325. Muy bien. Las otras dos formas, ¿cuáles serían, chicos? It's 25 after 3. Muy bien, it's 20, 25 after 3. ¿Y la siguiente? It's 20. Five past three. Exactly, it's 25 past 3. Muy bien. Ahora acá. Aquí solo tengo dos formas de decir la hora, ¿verdad? ¿Cuál sería la primera? Muy bien, la primera sería It's 30. Muy bien, ¿cuál sería la segunda? It's half past three. Muy bien, It's half past three. Vaya, aquí la L es silent, o sea, la L es muda, no se pronuncia, solo half con F, ¿verdad? It's half past three. Muy bien, excelente. Esas son las dos únicas formas que yo tengo para poder decir las y media. Y quiero ver si se las compartí. Sí, ahí está en lo que les compartí. ¿Ok? Now, vamos a la siguiente. Ahora ya no voy a usar ni past ni after. Ahora solo voy a usar to de aquí en adelante. Entonces, ¿cuál sería la forma básica de decirlo? What time is it? It's 3.35. Muy bien, it's 3.35. Very good. ¿Y la siguiente forma cuál sería? Is 25 to 4. No, to 4. Ok, four. it's 25 to 4. Muy bien, it's 25 to 4. Uh, what about here? Ok. What time is it? Is 3.40. Muy bien, it's 3.40. Ajá. ¿Y la siguiente forma sería? It's 20. It's 20. 20. 20. Mm -hmm, exactly, it's 20 to 4. Muy bien, ¿verdad? Esas serían las dos formas. It's 3.40 and it's 20 to 4. Very good. What about now? Aquí sí hay tres formas de decirlo. ¿Cuáles serían? It's 3.45. It's 3.45, muy bien. Siguiente. It's a quarter to four. It's a quarter to four, ok. And it's 15 to four, ¿verdad? A es opcional, porque usted puede decir it's quarter to four o it's a quarter to four, ¿verdad? Y como ustedes quieran, ¿verdad? Eh, muy bien, ahora, what time is it? It's 
No, it's 3.50 ahorita. Son las seis, ajá, las seis cincuenta. It's 3.50, very good, ¿ok? Y la siguiente forma de decirlo, ¿cuál sería? It's 10 to 4. It's 10 to 4, bien, ¿ok? It's 10 to 4. Muy bien. La siguiente, what time is it? It's 3.55, muy bien, ok, it's 3.55, excelente. <laughs> La, yeah, we need to practice the numbers, no, but it's ok, está perfecto porque hasta el momento pues ustedes llevan el conocimiento de los números que ustedes tienen, así que lo están haciendo súper bien, ok, porque números no hemos visto, así que muy muy bien. Luego hemos visto nada más la secuencia, pero no los hemos estudiado todos, ¿ok? Vaya, it's 355. ¿Cuál sería la otra forma? It's 55. It's 5. It's 5, ajá. It's 5 to 4, ¿verdad? It's 5 to 4. Son 5 para las 4, ¿ok? It's 5 to 4. Muy bien. Y pues llegamos al final y decimos... It's four o'clock. Ok, it's four o'clock. Muy bien. ¿va? Entonces, ¿ahora qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar en una práctica. Y la práctica, como ustedes ya saben, la hacemos aquí a través de los ejercicios que yo les voy a, eh, que yo les voy a mandar. Ok, entonces, a, de estos no compartimos nada en WhatsApp para no, con, no confundir a los demás, ¿verdad? Y vamos a trabajar con el primero que ya se los compartí. Espero que puedan acceder y como les repito nuevamente, si no puede acceder es porque muy probablemente hay, hay una restricción en su, en su dispositivo o en el internet, ¿verdad? Así que comenzamos con el primero, ¿verdad? Y vamos a dar eh, cinco minutos, ¿verdad? Para que re, eh, trabajemos en el primer ejercicio. De acuerdo, entonces los cinco minutos corren ahora. Dele clic, por favor. Bueno, ¿ya pudieron entrar? Antes de iniciar el reloj. Bye. Perfect. Comencemos entonces ahora.
Ok, guys, it's time, time's up, ¿verdad? Finalizamos el ejercicio y al finalizar me comparten aquí en el chat de Zoom, no en el de WhatsApp, en el chat de Zoom, compártame la nota, por favor. En el chat de Zoom. Dice René 10 de 10. Ok, puede adjuntar la imagen. Tómale captura y adjunta la imagen, ¿verdad? Tómale captura y adjúntelo. Wow, I, it was raining here. Aquí estaba lloviendo y ahora está haciendo un gran sol y un gran calor. Wow. Gracias, René. Muy bien, excelente. Ahí René ya compartió su, su score, su nota, ¿verdad? ¿Y los demás? Vaya. Paso al siguiente link, entonces. Es el segundo ejercicio, ¿verdad? Vamos a pasar al segundo. Déjeme comprobarlo primero si está bueno. Ok, ahí está, está bueno. Vaya chicos, vamos con segundo link. Second link. Gracias, nada Francisco. Ahí compartió ya su 10 de 10. Muy bien, excelente. Ahí va el second link, ¿verdad? Por favor, vámonos a ese link y para ese les voy a dar cuatro minutos. Ok, so you have four minutes. And your four minutes begin right now. Comienzan ahora. Muy bien, Jorge Luis y Melanie, excelente. Dígame, Edwin, solo me puso teacher, pero no me dijo el qué. No, es que a mí me salió un 9 de 10, porque hay una que solo puedo elegir una opción, es la cuarta de la primera línea, porque la otra dice que son las 4, y en realidad son las 3. Mm, dice no. que la otra opción sería las 4 y 50. Ah, ok. Pero en realidad es la marca las 3 y 50. Coincido con, no sé quién habló, pero me 9 de 10 porque hay dos que, que no coincide ahí, que solo es una respuesta la correcta. Porque al compañero aquí le salió 10 de 10, dice, quiero ver. Hola. Es la primera línea, el cuarto. It's 10 to 4, it's 450. Mm, sí, ¿verdad? It's four past ten, it's ten past four. Sí, ahí creo que hay un error. Sería it's ten to four, it's three fifty. Uh -huh. No, pero si escogieron una de esas dos, está bien, ¿verdad? Porque no puede ser ninguna de las otras dos. Así está bien. Don't worry, ¿ok? Ahora continuamos con el siguiente, por favor. And you have four minutes.
Sí, veamos. Uh -huh. Excelente, chicos. Ok, muy bien, muy bien. Vaya, ahora vamos con el siguiente. Ya casi terminan los, 35, los últimos 35 segundos para el siguiente. Vamos. Ya se los comparto, permítanme. Vaya, this is the third link. Ahí tienen, chicos, el third link. ¿Verdad? For the third link, I'm going to share with you. Vamos a dar, again, four minutes, ¿ok? Cuatro minutos. Y sus cuatro minutos comienzan ahora. When you finish, please attach the screenshot. Ahí envíe la captura al chat de Zoom, ¿ok? Al finalizar. Vaya, Evelyn, no se preocupe entonces, si no lo puede enviar, así déjelo. Flor, Evelyn, no se preocupe. Ok, thank you, Walfredo.
Gracias, Jorge Luis. ¿Alguien más que me haga falta? Muy bien, perfecto. Y vamos a proceder con nuestro último ejercicio, ¿verdad? This is the fourth link. Ok. Y con esto ya estamos listos para eh, la práctica que vamos a hacer. Ok, entonces, please go to the fourth link and complete it. Complételo, por favor. And you have four minutes beginning right now. Muy bien, thank you, Hugo. Gracias, chicos. Muy bien. Queda un minuto y medio para los que faltan. Perfect. Vaya chicos, time's up. ¿Verdad? El tiempo se nos ha acabado. Y muchas gracias a todos los que enviaron sus capturas de pantalla, ¿verdad? Eh, con los resultados. Así que creo que estamos listos, ¿verdad?
¿Alguna pregunta que haya sobre el tema, chicos, a, hasta el momento? ¿Questions? Ya vamos a pasar a su pregunta, Daniel. Pero preguntas con respecto a la parte que hemos visto acá de Telling the Time, chicos. ¿No? Bye, perfecto. Entonces continuamos. Ahora es su turno, ¿verdad? Now it's your turn, ¿ok? Entonces... Ah, ok, está bien. Vaya, entonces vamos a pasar aquí con la hora. What time is it? ¿Qué hora es, chicos? What time is it? Half past seven. Half past seven. Muy bien, esa es una forma. ¿Y la segunda sería? 7.30. 7.30, right? Half past seven or 7.30. What time is it? It's 10 past 11. Mm -hmm. It's 10 past 11. Muy bien. O también podemos decir. It's 11.10. It's 11.10. Muy bien. It's 11.10. It's 10 past 11 or it's 10 after 11. ¿Verdad? What time is it, guys? Tres formas de decirlo. ¿Cuáles son? It's 7.45. Muy bien, 7.45 es una, ¿ok? It's quarter to eight. It's quarter to eight, muy bien. ¿Y la última? 15 to eight. Muy bien, it's 15 to eight, ¿ok? What time is it? La más difícil. Muy bien, it's one o'clock, right? What time is it, guys? Muy bien. It's five to five or it's four fifty-five, right? So five to five or four fifty-five. Muy bien. What time is it? Cinco formas de decirlo. ¿Cuáles son? A quarter past five, muy bien. ¿Cuál sería la otra? Five. Perdón. Five fifteen, muy bien. Five fifteen. ¿Cuál otra? It's a quarter after five. Muy bien. Uh -huh. Muy bien. ¿Alguna otra que se les ocurra? Como, como, Melan, repeat it. 50 after 5 is 15 Muy bien. past 5. Muy bien. 15 after 5 or 15 past 5. Excelente. Now, here, what time is it, guys? What time is it? 9.20. It's 9.20. Muy bien. Ok. Esa sería una forma. La segunda. 20 past 9. Muy bien. 20 past 9. It's 20 past 9. Yeah. What time is it? It's 2.35. Muy bien. ¿Cuál sería la otra forma? 25 to 3. It's 25 to 3, right? 25 to 3. Muy bien, ¿ok? Now, ahí llegamos a 5.4, ¿ok? Al 5.4, ¿verdad? Now, in 5.4, you have an exercise. Ahí tiene un ejercicio. Es un knowledge check y lo vamos a hacer juntos, ¿ok? Ya lo voy a poner acá. Ya lo vamos a revisar. Pero antes de eso, me gustaría hacer una pausa para contestar la pregunta de Daniel. Permítanme. Vamos a hacer ese ejercicio y luego pasamos al otro. Solo invertí el, el, lo que le había puesto es is, is Spanish y puse Spanish al final y me dio bien. Ah, vaya estuvo entonces. Vaya. Sí, gracias. 
perfect, ok, no problem. Bueno, entonces seguimos con el siguiente ejercicio, chicos. Ese ejercicio está en la plataforma, pero lo van a hacer ustedes ahorita, ¿verdad? Eh, so, in the first one, what time is it, guys? ¿Qué hora es? What time is it? It's, four, it's, it's 20 past two. Muy bien. You can say it's 20 past two or it's 20 after two, ¿verdad? Y el siguiente, ¿cuál sería? It's two what? Eight. Two twenty. Okay. Muy bien. En este caso tenemos it's two twenty and it's twenty after two. Este es el que les aparece en la plataforma, ¿verdad? It's two twenty or it's twenty after two. Now in number two, what time is it? Two seven. 10 to 7, muy bien. ¿Y la otra sería? 8. Ok, it's 6.50, right? It's 6.50 or it's 10 to 7, como ustedes me dijeron. Now, in number 3, guys, what time is it? Ok, la primera sería It's 8.45, muy bien ¿Cuál sería la siguiente? Muy bien It's a quarter to nine Or quarter to nine mm -hmm. What about number four? What time is it? 11.05 11.05, muy bien, esa es una. ¿Cuál sería la otra? 5.11. Muy bien, it's 5 past 11 or it's 11.05, ¿verdad? Muy bien. What about number 5? What time is it? 3.15. It's 3.15. Muy bien, it's 3.15 or it's quarter past 3 or it's a quarter past 3. Muy bien. Luego en number 6, what time is it? It's half past 4. It's half past 4, muy bien. O... Oh. For... 4.30, muy bien, it's 4.30 or it's half past 4, muy bien, excelente, ok, entonces this will be the, um, the exercise, vamos acá entonces, es este que ustedes acaban de hacer conmigo, ve, this is the knowledge check that you're going to be working in 5.4, verdad, entonces, um, I'm going to, I mean, dejar ahí ya cerrado el tema de telling the time, But if you have questions, you can let me know also, okay? Me pueden hacer saber si tienen alguna pregunta. So, dice, para 5.5, porque ya vamos a 5.5, ¿verdad? By the end of this class, you will be able to understand rising and falling intonation in yes, no questions and WH questions, ¿verdad? Ya habíamos visto eh, ayer, ¿verdad? Present continuous para positive and negative Uh, questions y también hice como una introducción a las a las yes no questions junto con las short answers entonces para este punto entonces ya vamos para yes no questions y vamos para information questions o wh questions right entonces but there is a conversation here right um for you to listen to and this is the introduction okay it is the introduction for the um for the conversation. Solo déjeme ver si la tengo en esta específicamente. Deme un momento. Let's eat. Ahí está. Now. Voy a poner la conversation first.
in his questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of press. Okay, so let's talk about the conversation here, okay? I'm going to remove this from the main screen. Now, here we have the conversation. It says, hi, mom. And she asks, right, what are you doing, Steve? Okay, so let's go ahead and check here. What are you doing, Steve? Okay, I'm cooking, he says. Why are you cooking now? Right? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. And she asks, what are you making? And he says, pizza. Hmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat, right? So the three questions that we have here, all of them are WH questions, okay? Now, um, the order is the same. O sea, el, el, el orden de las preguntas no cambia. Es igual al que vimos ayer para las de sí o no, con la única diferencia que comienzan directamente con una WH question, okay? Así es como comienzan. Now, let's take a look in here, okay? Voy a borrar. Permito. Voy a borrar mis dibujitos. Ahí está. Pero, ¿qué sucede con las preguntas, chicos? Bueno, tenemos yes, no questions y tenemos WH questions. En inglés hay algo que se llama rising and falling intonation. Es la forma en la que nosotros bajamos y subimos nuestro tono de voz, ¿verdad? O también algo que se llama pitch, ¿verdad? La entonación con la que decimos las cosas. Entonces, si decimos que es rising intonation, es cuando se levanta, ¿verdad? Y falling intonation es cuando la entonación cae. Entonces dice, listen and practice. Notice the intonation of the yes, no, and WH questions, ¿verdad? Entonces, let's go ahead and listen to that part. Vamos a escuchar al, instru al instructor hablar al respecto. and to practice. I would like for you to listen carefully to explanation in yes or Hi everyone. In this class you learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic 
along with all the other pronunciation topics require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. Very good. So now let's go ahead and take a look at the conversations, okay? I mean, at the questions. So as you could hear from the listening, right? When the woman says, is she getting up? Are they sleeping? There is a rising intonation whenever you pronounce it. Now, when you listen to the, I mean, to the WH questions, we have a, what's she doing? What are they doing? So there's a falling intonation, right, in the, in the questions, okay? So if they are yes and no, they have rising intonation. If they are WH questions, they have falling intonation, okay? Now, listen to the questions, draw a rising error or for rising intonation and falling error for falling intonation, okay? So we have one, two, three, four, five, and six. Escuchemos las seis preguntas que trae el listening y vamos a eh, seleccionar si son rising or falling. La primera ya está completada, es rising intonation, porque es una yes, no question. Ahora vamos a escuchar el listening dos veces y luego vamos a revisar respuestas. One, are you wearing a coat? Two, what are you doing now? Three, what time is it? Four, is it midnight? Five, what color is his t-shirt? Six, are you from Thailand? Lo voy a poner una vez más. Seleccione si es rising or falling, ¿ok? One. Are you wearing a coat? Two. What are you doing now? Three. What time is it? Four. Is it midnight? Five. What color is his t-shirt? Six. Are you from Thailand? Muy bien. Now let's go ahead and select. What do you think about number two? Is it rising or falling intonation? Number two. Falling. Falling. Muy bien. It's falling intonation. What about number three? Falling. Falling. Muy bien. Okay. Number four. Rising. Rising intonation, very good. Number five. Falling. Falling intonation. Number six. Rising. Rising intonation, muy bien. Rising intonation, good job guys, buen trabajo. Ahora que ya sabemos la respuesta, lo voy a poner una vez más para que los demás identifiquen la razón por la que son eh, el rising or falling, ¿verdad? One, are you wearing a coat? Two, what are you doing now? Three, what time is it? Four, is it midnight? Five, what color is his t-shirt? Six. Are you from Thailand? There you go. Ahí están las respuestas. Aquí. Así que, buen trabajo. Whenever we're talking about intonation, remember, we have rising intonation with yes, no questions and falling intonations. I mean, falling intonation with WH questions, okay? So this is 5.7. Es el ejercicio que acaban de hacer ustedes conmigo. Okay, listen and check. It says listen and practice. 
notice the intonation of the yes and no and WH questions and so select the correct information. ¿Verdad? Es lo que acaban de practicar conmigo. Now, guys, um, we're moving to the section of the questions. It says, by the end of this class, you will be able to ask and answer, right? Uh, present continuous WH questions. Additionally, you will practice a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Que es la conversación que le escuchamos hace un momento, ¿verdad? Now, what are we going to talk about? We're going to talk about question form. Yesterday, we discussed a little bit about uh, present continuous, but we didn't move to the question form. Okay, today we will. Okay, today we will we will do that. So, what is what is what I need to understand to have my questions in the right order? Well, I already know that from what we did. Um, you know, yesterday during class, I already know how to work with affirmative and negative questions, right? But with the question form, yesterday we just practiced yes and no. And they begin with a verb to be, ¿verdad? Am I, am I um, staying? Are you going? Is she working? Etc. But whenever you want to make WH questions, you need to add the question word at the very beginning. So are you feeling okay? Yes, I'm fine, thanks, right? Is it raining? Yes, take an umbrella. Why are you wearing a jacket? It's not cold. What's Paul doing? He's reading the newspaper. What are the children doing? They're watching television, right? Look, there's Emma. Where is she going? Who are you waiting for? Are you waiting for Rose? Okay, so these are some examples of questions, okay? Now, let's go ahead and work in an exercise. Ayer ya vimos cómo la formábamos. Hoy solo vamos a ir agregando WH words, ¿verdad? Now, I will share with you something here. Le voy a compartir esto en WhatsApp. Deme un momento. Les compartiré esta, que es la que acabamos de ver. Y también un poquito acerca de las WH words. De las WH words, eh, hay pues varias listas disponibles en internet, ¿verdad? Y usted puede escoger cuáles son las que mejor le ayudan. A mí me pidieron una eh, que estuviera en inglés y en español, ¿verdad? Entonces aquí les voy a pasar algunas de las WH questions en inglés y en español. Ahorita está, se las comparto. Ahí están, ¿verdad? Las, las, las. Váyase a WhatsApp y ahí les acabo de compartir unas listas de WH Word. También lo que están viendo en pantalla ya se los compartí ahí en WhatsApp. De acuerdo. Ahora veamos acá. Dice, look at the pictures and write the questions, ¿verdad? So he's looking at her, él la ve a ella y le pregunta, what are you reading? ¿Verdad? Ahora le voy a dar cuatro minutitos, bueno, sí, cuatro minutitos para que ustedes completen las preguntas que ven en pantalla. ¿Ok? Y luego vamos a revisar las respuestas. ¿Ok? Necesito que se base en la fotito para decirme qué es lo que le está preguntando. So sus cuatro minutos comienzan, chicos, ahora.
Let me know when you're ready, okay? Vaya, time's up. Se nos acabó el tiempo. Let's see. Question number two, guys. Question number two. What is um what is the woman? I mean the man asking. What would be question number two? What is she going? Where, verdad? Where is she going? Muy bien. What about question number three? What are you eating? Eating. Muy bien. What are you eating? Mm -hmm. What about number four? Yes. Why are you crying? crying? Muy crying. bien. Muy bien. Why are you crying? Right. Number five. What are you watch watching? Mm -hmm. Bueno, el, el, el verbo es look at, ¿verdad? What are they looking at? ¿Qué están viendo? ¿Verdad? Ver en, la, en ese momento, poner la mirada en algo, looking at, ¿verdad? What are they looking at? Muy bien. What, what about number six? Why is he laughing? Why is he laughing? Muy bien. Why is he laughing? Very good. Excellent. Now, these are some uh, question forms that we have in, in, in present continuous, right? With WH questions. Ahora, para reforzar esa parte, vamos a hacer el siguiente ejercicio, okay? This one, este más que se lo revisa el, ahí el, el, el sitio web, lo que sí necesito es que me mande la captura aquí a través, de, a través del chat de Zoom, okay? Le puede dar clic a terminado y a ver qué, qué le dice, ¿verdad? Si no, pues aquí lo reviso yo manualmente. Entonces, vamos todos a este link, por favor, que les acabo de compartir. Go to that link. Y necesito, ¿verdad? Que usemos what, solo el WH word what, ¿verdad? Con eh, los nombres o actividades que vemos. En el, en, el, en el ejemplo, tenemos ahí el primer ejemplo. What is Linda doing? ¿Verdad? Ya abrieron el, el link, chicos. Me avisan para seguir explicando lo que van a hacer. Bien. Yeah. Vaya, muy bien. Entonces, si ustedes se fijan, tienen que usar la misma estructura en todas las preguntas, ¿ok? ¿Cuál es la estructura? What, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a utilizar acá, ups, perdón, what is Linda doing, ¿verdad? What is Linda doing? ¿Por qué? Porque entre paréntesis dice Linda. What is Linda doing, ¿verdad? Y la respuesta es, dice, check her messages. Entonces, she is, van a usar con, contractions, ¿verdad? She is checking her messages, ¿ok? Luego lo mismo, what, está entre paréntesis you en Akira, creo que es. What are you en Akira doing? ¿Verdad? Ah, y luego entre paréntesis dice eat lunch. Entonces, we're eating lunch, ¿verdad? Entonces, lo, la misma secuencia vamos a seguir con las siguientes preguntas hasta la número 10. Para este ejercicio, chicos, les voy a dar cinco minutos, ¿ok? Five minutes for you to complete it, ¿ok? 
y sus cinco minutos van a comenzar en este momento. Bueno, al menos que alguien tenga alguna pregunta, chicos. Questions? No. Vale, entonces sus cinco minutos comienzan ahora, chicos. There you go.
Bien, chicos, vamos a ver. Si ya lo terminaron, pueden comp com eh, compartir el link, perdón, la, eh, el score aquí en el chat de Zoom. ¿Quiénes ya lo terminaron? De los que pudieron acceder, porque un par me dijeron que no pudieron. ¿De los que pudieron acceder? ¿Alguien que ya lo haya terminado? No one? Alguien? Alguien que ya haya terminado el ejercicio? Todavía no, dicen, bye. Me avisan. Cuando lo finalicen, pueden compartir el, el, la, la captura aquí en el chat de Zoom, por favor. Bien, voy a contabilizar el tiempo para que nos quede cabal, ¿verdad? Vamos a dar dos minutos más. Y los dos minutos comienzan ahora. Ahí está. Vaya chicos, el tiempo se nos acabó. Eh, no sé si alguno de ustedes pudo finalizar. Bueno, entonces vamos a comenzar a resolverlo, ¿verdad? Si ustedes se fijan, ¿verdad? El ejercicio, si quieren solo el ejercicio para que vean las preguntas, se lo voy a pasar aquí en WhatsApp, ¿verdad? Entonces, desde ahí puede ver la imagen, los que no pudieron abrir el, el link. Entonces, tenemos la primera que ya la compartí, ¿verdad? Ya la... Fueron los primeros ejemplos. Aquí está, este vamos a hacer entonces. Estos fueron los ejemplos, ¿verdad? Que le dieron para que pudiera resolver las demás, ¿verdad? Entonces, what about the next one? What about... Este es one, ¿verdad? 
What about number two, guys? Number two, ah, no, number two ya la tenemos, perdón. Eh, sería number three, okay, number three. Okay, A and B. ¿Cómo les quedó a usted number three? Tenemos ahí que dice eh, eh, Tom and Donna, ¿verdad? Solo tres le salieron buenas. Dice, vaya, ahorita vamos a revisar para que vean aquí en pantalla cómo quedan, ¿ok? A mí me salieron cuatro. <ríe> vaya. Vamos a ver la número, por eso les dije que me compartieran la imagen porque yo necesitaba ver, esa, esa lo tenía que revisar yo, porque ahí le, no le iba a aparecer exactamente la respuesta correcta, ¿verdad? Entonces, number three, ¿verdad? La número tres. Tom and Donna, ¿cuál sería la pregunta? Sería, what are Tom and Donna doing? ¿Verdad? What are Tom and Donna doing? Okay, well, sería, they are, dice aquí, visiting friends, ¿verdad? They are visiting friends. ¿Verdad? They are visiting friends. Ok. What about number four? Quizá voy a copiar esto en solo para no estarlo copiando, haciendo otra vez. Vamos a ver. Ahí está. Right. Entonces, number four dice eh, Sandra. Entonces, la pregunta sería what or what's, ¿verdad? También, what's Sandra doing? What is or what's Sandra doing? Bueno, ahí dice, get up. Entonces, she's getting up. Se está levantando, ¿verdad? Luego, number five. Oops. Ay, se me olvida que aquí todo lo borra. Um, what's Sandra doing? She's getting up. Muy bien. Bueno, number five. Ok, number five. A dice you and Isabella, right? So uh, what? Uh, mm -hmm. What uh, are you and Isabella, Isabella doing? Okay. En este caso dice acá, um, we are riding We're bikes. Riding. Right? We're riding, oops, riding bikes. Muy bien. Then we have number six. Tenemos Diego and Patricia, ¿verdad? Entonces, what yeah, Diego. are Diego and Patricia doing? Ok. Luego dice work. Entonces, en el caso sería they are working. Ok. Then we have number seven. Ok. In number seven, we have Tim. So the question is, what is Team doing, right? So, Tim is listening to music. Podemos decir he is listening to music, but he's listening to music, okay? Eh, you, pregunta por, por ti, ¿verdad? Entonces, vámonos para acá. Vamos a ver, this is going to be number eight. Y pregunta, what are you doing, okay? Y dice, study English. I'm studying English, right? I'm studying English. What about the next one? This one is going to be number nine, okay? Number nine, pregunta por Sonia and Annie. Entonces, what are Sonia and Annie doing? Okay. Y they are having dinner, ¿verdad? They are having dinner. And the last one, I, what am I doing, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo yo? What am I doing, okay? What am I doing? I'm finishing this exercise, ¿verdad? I'm finishing this exercise, ok, entonces esas serían las respuestas, las voy a compartir en whatsapp para que las, las revisen luego.
Aquí están las primeras cinco. Y vamos de las cinco a la diez. Ahí está. Para que ustedes las revisen, ¿ok? Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Perdón, chicos, yo creo que la cámara tiene falso. Hasta ahorita me acabo de dar cuenta que está apagado. Cuando le mueve, se le mueve el cable, por ejemplo, ahorita, ¿ves? Se mueve el cable, se apaga la cámara. Ay, Ahí está. Bueno. Ok, entonces... Preguntas, chicos, sobre cómo hacemos las preguntas con WH Questions. Disculpe, Natanael, ¿se puede acercar al, 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 al micrófono porque se le escucha bien lejos? ¿Se puede acercar un poquito más el, el, el teléfono o el dispositivo? Perdón, casi no se le escucha. Mala. Perdón, que, que le salió mala, dice. Veamos, no sé si es esa a la que se refiere. Eh, ¿Se refiere al que me mandó aquí en el chat de Zoom? Pero no tengo su captura, Natanael. No sé de cuál captura me está hablando, perdón. Rosa se lo mandó. Rosa Elvira me viene ahí en el chat de Zoom. Ajá, ¿qué pasó con el de Rosa Elvira? Ahí está una que ella siguió She's driving up Así uh -huh. le siguió usted y ella le no parece mala ahí ¿eh? Pero porque ella dejó un espacio entre el punto y la última letra No tiene que llevar espacios ah, y sí. tiene que llevar mayúsculas uh -huh. Mayúscula al inicio de cada oración Ok, gracias uh -huh. Bueno, hay unas que sí, por ejemplo, vaya, por la, la que dice she's getting up, hay un espacio, probablemente por ese espacio se la tomó mala. Luego dice we are riding bikes, está bien, solo que no inició con mayúscula la primera oración. Luego dice what is Tim doing, ahí está bien, ¿verdad? Solo que creo que no es mayúscula esa W. Luego dice he's listening to music, pero en vez de poner he, puso hi, hi is listening to music. Y luego en la otra que dice they're having dinner, le falta la R al final. Y la última es what am I doing? ¿Verdad? Y por eso están, están malas esas, pero son sí, errores menores. Pregunta. Ajá. Dígame. Eh, todas se tenían que contestar de forma contractada, ¿verdad? Sí. Para que se las tomara ah. bien. El, 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 ajá. Yo la hice así. Ah. Algunas las contracté, otras no, ¿eh? Pero la que contracté fue la respuesta. de la re... Porque si usted se fija en la pregunta, en los ejemplos, creo que no lo contractaba. Solo, pre... solo contractó las, las respuestas. Uh -huh. Ajá, sí, porque igual a lo que se refiere el compañero, sí, no, la compañera Rosa, ahí sí, la, la primera que menciona a la casa de referencia el compañero, igual ahí dice, she is, así separado. Uh -huh. Correcto, Entonces, y el espacio también. al final. Uh -huh. Ajá. Ah, pues sí era contractado. Sí, yo creo que sí era. Pero igual, si quieren les paso aquí también estas para que ahí en el, aquí en el chat, por si las quieren revisar ustedes después, prueben así también, ¿verdad? A ver qué les, qué les aparece. Ok, entonces, ¿otra, ¿alguna otra pregunta, chicos? Perdón. No, bye. Entonces, let's continue. Eh, Después de que vemos, ¿verdad?, lo que es la parte de um, questions, we have the grammar focus section with present continuous and WH questions, ¿verdad? Y tenemos esas como imágenes que nos aparecen en la plataforma. We have the question, what's Victoria doing? Es prácticamente lo que ustedes acaban de hacer con ese ejercicio, ¿verdad? What's Victoria doing? 
She's sleeping right now. She's in Los Angeles, and in Los Angeles, it's 4 a.m., right? Luego, what's Marcos doing? Well, it's 6 a.m., and so he's getting up, right? And he's in Mexico City, okay? Then we have the question, what are Sue and Tom doing? They're having breakfast, right? And they are in New York City, and it's 7 a.m. there. Okay, now what about here? We have Celia. What's Celia doing? Well, she's going to work and she's in Brasilia and in Brasilia, it's 9 a.m. Then the question, what are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. If you see in London, it's 12 noon. And finally, the question, what's Andre doing, right? He's working. And Andre is in Moscow, and it's 3 p.m. in the afternoon. Now, over here, right, uh, we have um, also an exercise. Hay un ejercicio en la plataforma. Ya lo vamos a revisar también de un solo. Solo terminamos la, la, la lista. Termina con nosotros, ¿verdad? Aquí en la última. So we have what's... Permsak doing? He's eating dinner right now. And he's in Bangkok and it's 7 p.m., right? Then we have what's Hiroshi doing, right? He's watching television, right? He lives in Tokyo and in Tokyo it's 9 p.m. And finally, in our city. So, what are you doing, guys? ¿Qué están haciendo ustedes? And in our city, our city is San Salvador or La libertad, donde sea que usted esté, right? And right now it's 4.55 in the afternoon, or it's 4.55 p.m. And, or 5 to 5, <laughs> 5 to 5. And what are you doing? Well, in my case, I am teaching, right? It's 4.55 and I am teaching, or it's 4.55 and I am studying English. ¿verdad? Entonces es prácticamente similar al ejercicio que ustedes acaban de realizar, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? Si, si de repente se equivocó, no hay problema. Yo siento de que con los ejercicios, eh, lo, 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 lo más importante de hacer prácticas es que si nos equivocamos, no se nos va a olvidar en que nos equivocamos, ¿verdad? Entonces, eh, si de repente vimos que hay algo que no nos, no nos salió bien, por ejemplo, de lo de las contractions, entonces ahora sabemos que cuando vayamos a contestar, muy probablemente es necesario que agreguemos contractions, ¿verdad? Que debemos iniciar siempre con una mayúscula la oración o la pregunta, que debemos a, eh, asegurarnos que no hay espacios entre, entre el punto y la última letra, etc. ¿verdad? Son muchas cosas. Ahora bien, this is the exercise that we have in the platform, ¿verdad? Ese es el que tenemos en la plataforma, ¿ok? So the question is, who is sleeping now? Victoria is sleeping right now. What about question two, guys? What's Marcos wearing? A, B, or C? C. Letter? C. Muy bien. ¿Por qué? Porque en la primera no tenemos el ING. Y en la segunda nos hace falta el verbo to be. Entonces, letter C contains the verb to be in the ING form, ¿verdad? He's wearing pajamas. Who's having breakfast? Who's having breakfast? Bueno, Tom and Sue, o so, Sue and Tom, ¿verdad? Are having breakfast. Solo asegúrense que cuando ustedes contesten, lleven mayúscula los nombres, ¿verdad? Sue and Tom are having breakfast. What's Celia wearing? A, B, or C? Bien, A. A suit, ¿verdad? She's wearing a suit. Muy bien, porque no podemos decir she's wearing a dress, ni tampoco she's wearing jeans, porque no es un vestido, es un, es un traje. 
And then the next one, why are James and Anne having lunch? Why are James and Anne having lunch? Letter C. Letter C, right? They're having lunch because it's noon. Muy bien. Okay. Y la última, where's Andre working? Letter B. Letter B, he's working in Moscow, right? Very good, guys. Okay. Ese, ese ejercicio que ustedes acaban de resolver conmigo es el mismo que este que ustedes van a encontrar en la plataforma, el 5.10. Okay. Okay. Entonces, preguntas, chicos, questions, antes de finalizar. No. Vaya. Para el día de mañana, que es la última clase, igual, chicos, tenemos bastante práctica, ¿verdad? Eh, también eh, tenemos ya la conclusión del tema de Present Continuous. ¿Verdad? Así que no, no vaya a faltar. Igual, si no ha terminado la plataforma, ¿verdad? Lo... lo Lo invito a que lo haga y si hay alguna pregunta, pues me la haga saber para el día de mañana poder tra este, contestar ¿verdad? esas preguntas que ustedes tengan. Bueno, vamos entonces acá con la asistencia. Solo voy a mencionar los que no me contestaron. ¿okay? César Alexander Ramos Ortiz. No vino. David Sarabia Arias. Tampoco vino. Evelyn Beatriz Campos Hernández. No vino. Flor Isabel Escobar Flores. Present. Gracias, Flor. Eh, Jonathan Alberto Santos España. Jonathan Alberto. No vino. Pacho. María Lisset Hernández de López. María Lisset. No vino. Mario José Rivas Hernández. Mario José Rivas Hernández. No vino. Norberto de Jesús Marroquín Hernández. Norberto de Jesús. No vino. Eh, Saúl Antonio Aguirre Tobar. No vino. Waldir José Alvarado Ramírez. No vino. Y Wendy Lisette Castillo de Mendoza. No vino. ¿Hay alguien que no haya mencionado? De los que ya, de los que ya había pasado la lista. No, vaya. Perfecto, chicos. Bueno, entonces aquí me quedo este día. Eh, see you tomorrow. For our last class, okay, para nuestra última clase. Así que have a nice afternoon, guys. Bye bye. Take care. Bye bye. Bye bye. Bye, bye teacher. Bye bye.